Hola. Hola, nosotras somos las chicas del video que tanto anda circulando en las redes. Hemos tratado de tomar este medio de comunicación para hacerles ver y comunicarles a ustedes que las cosas no son como hasta el punto la han llevado. No han desacreditado y han dicho cosas que no son y estamos es escogiendo este medio para comunicarles lo que realmente pasó. Nosotros estamos nos compartiendo en Cachamba, eh, van dos amigos de nosotras a saludarnos y ellos nos dicen que andan con sus novias, nosotros le, le, yo les digo que yo ando con mis amigas y al momento de yo volver, regresar a donde la muchacha, Lisbeth le da una galleta al muchacho como enojada porque fue a saludarnos. Nosotros lo que hicimos fue, como vimos que ellos estaban llenas de Dios con nosotros, nos fuimos. Cuando nos fuimos, nos, vinimos, nos paramos en Ande Fernandito a comprar unos chimis. Cuando nos detenemos, ellos se detienen, nosotros vemos que ellos se detienen más para adelante, o sea, nos venían siguiendo. Y ellos se quedan mirándonos, nos dicen palabras ocenas, ofensivas, nosotros lo ignoramos porque nosotros estábamos evitando realmente los problemas. Cuando nosotros seguimos, que nos, nos vamos comiendo nuestro pan en el camino, ellas bien arrancan también detrás de nosotras, Pasan adelante, pasan atrás, pasan adelante, pasan atrás. Y todo lo que dicen es palabra de José, ni sacándonos los dedos. Nosotras hasta el punto las ignoramos todo el tiempo. Cuando llegamos ahí a la escuela de Juma, a los policías acotados, ellas lo que agarran es que nos tiran el romo atrás, nos tiran el romo hacia arriba. Entonces, nosotros ahí reaccionamos porque ya nosotros hubiéramos aguantado demasiadas cosas y ellas realmente nos tenían cansado. Lo que nosotros hicimos fue que aceleramos la pasola. Ellas aceleraron también. Y en una, ella me da una patada. Eh, está bien, me caigo. La pasó la... Mira, yo me peleé aquí, me di golpe. Que como ustedes ven, hay mucha gente que dice que nosotros no tenemos golpe, no tenemos nada. Y nosotros estamos totalmente acomodados por todas partes. Eh, hay una de nosotras que tiene un brazo zafado. Ok, nosotras seguimos con todo y eso, nosotros estar heridos, nosotros estar bañados de romo, con todo y eso, nosotros estar ofendidos, nosotras seguimos igual, nos paramos en la bomba, la pasola no corría porque estaba vacía de atrás. Cuando nosotros llegamos a la bomba, ellas se paran en la bomba también, que tal como ven en el video, nosotros vamos a entregar un video a la fiscalía, que nosotros ya tenemos gracias al señor, donde ellas... En la bomba se paran también cuando ven que nosotros nos paramos, ya se devuelven o no sé qué es lo que pasa. Yo sé que ya parquean la pasada de allá, donde suena la música y vienen arriba de nosotros. Cuando vienen arriba de nosotros, nosotros nos quedamos igual en la pasola. Nosotros y ella nos quedamos, yo y ella nos quedamos hablando, comadre, ¿qué vamos a hacer? Mira, esas mujeres vienen ahí. Yo lo que agarro es que tengo la cadena de, de, de agarrar la pasola en mi cajón, abro el cajón, saco la cadena. Aún así yo esperé que ella viniera. Cuando ella me tiró a mí a agarrarme, la agarró a ella porque ella era la que estaba detrás de mí. Entonces ahí yo vi que ella le estaba ahorcando, la estaba ahorcando. Yo lo que hice fue, dime, es un mujer delante de nosotros, muy alta, muy gorda. Para nosotros tumbarlo debimos, debimos de hacer algo. Ahí dependíamos de nuestras vidas o de la de ella. Entonces fue una, algo demasiado horrible, terrible. La persona no está jugando porque en realidad hubo mucha violencia. Pero son cosas que pasaron. Y nosotros aguantamos mucho. Son cosas que cada uno evitó y que cada uno, nadie, nadie lo quiso porque a nadie le gustan los problemas. Y nosotras no hemos ido de nuestra casa porque esas personas, familia de ella, nos tienen amenazada. Ya han ido a la casa de nosotras con pistola, alma de fuego, cuchillo y varios de tigre. En carro, un carro negro, un carro blanco, motores, pasola. Un hombre con un teléfono en la mano informando. Nosotras por eso no tuvimos que ir. Tenemos también por aquí unas amenazas que nos han dicho, me han dicho a mí, que me van a quemar, ella me va a mandar un par de tigres para que me queme en la casa con mi mamá, mis hijos dentro y todo el que esté ahí que pague. Y rétame para que veas que no amenazo en bar de cuero sucio, porque no lo haces y me reta para que veas quién es quién. Como ustedes ven, yo todo el tiempo le he dejado en visto, son amenazas que ya han hecho desde todo el tiempo. Y, y son muchas amenazas, lo que pasa es que nosotros obviamente tenemos que guardar nuestras pruebas porque, como ya ustedes pueden ver, ellas nos están amenazando.